Ahora sí, la transición ha comenzado, ya se reunieron en una imagen inédita el gobierno de Peña Nieto y el que viene de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese contexto tenemos aquí en el estudio a Zoe Robledo, el próximo subsecretario de Gobernación. Con Zoe Robledo hablamos de temas importantísimos, la amnistía, la marihuana, si se va a regular o no, los medios de comunicación. ¿Qué pondría en letras doradas arriba de su oficina? Como todas las semanas tenemos el cerebro mágico de Jimena de la M, donde la cuarta transformación entra en un popote. Esto es el verbo, quédense. Sean ustedes bienvenidos a El Verbo. Está con nosotros Cátedra Artigues. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, Hola, no Gabriel. menos que Gabriel. Señor, ¿cómo sí. le va? Pues eh, todo pasa, todo pasa en pocos días, en todo. Oigan, gran gobierno, foto, ¿no? Si del gabinete de López Obrador sí. y el de Peña Nieto. Hubieran pasado mínimo a las tres mujeres del de Peña Nieto enfrente, ¿no? Tenías que hacer así como zoom y Es que era por si se armaban los guamazos. Pero, ah, claro, para proteger. Para Pero proteger, lo que ¿no? sí es que es una foto histórica, ¿eh? Totalmente. Nunca, nunca había nunca sucedido había semejante pasado, reunión. Nunca. Y probablemente nunca ocurra más, porque puso muy nerviosa a todo el mundo. Bueno, entre otras cosas, por las cosas que se dijeron ahí, ¿no? Sí. Mientras unos hablaban de las bondades de la reforma educativa, el otro hablaba... Adiós. Yo decía, adiós, reforma educativa. In your face. Pero con todo <risa> respeto. Con todo respeto. Bueno, pero a ver, eso sí es la democracia, ¿no? Pues en sí, serio. Yo digo, sí, sí. no, así tiene que ser. Feliz. Ya te vas, adiós, que te vaya bien. bien. Yo voy a cambiar todo. No me importa lo que hayas hecho. <risa> bien, a lo que vamos. A lo que vamos. Bueno. Pues así es la vida. Ni modo, pues vayamos a ver a Jimena del M, que tiene una elipsis con un popote incluido. mis pepinos, ¿cómo están? Ay, yo tipo feliz. Y es que mientras aquí en México se está llevando a cabo la cuarta transformación, yo aproveché y me fui a dar una oreadita por el primer mundo que bastante falta me hacía. Hello. Aunque no crean, también en el primer mundo pasa cada cosa tan rara. Como por ejemplo en Roma, que yo hace como cinco años que no iba y no puede ser que todavía no hayan terminado el coliseo. ¿Lo puedo creer? Bueno, con decirles que no han sido ni para echarle aunque sea otro pisito mínimo, güey. Y aunque yo pensé que aquí éramos medio incivilizados, en Europa nos dicen quítate que ahí te voy. Porque en primera nadie utiliza el cinturón de seguridad para manejar. Luego todo mundo va hablando por celular mientras manejan, no adoran y ni de sueño piensen que se van a parar para dejar pasar el peatón porque son peor que chofer de microbús, ¿lo pueden creer? Y lo más raro de todo, pepinos, todas las bebidas te las sirven con popote, o sea, cero se han enterado de que ya están prohibidos o de plano la vida de los delfines les vale gorro, hello, pero nada más me voy tantito, regreso y hay mil novedades, como por ejemplo, que ya vamos a tener un super tren que va a recorrer toda la ruta maya y luego que también que vamos a hacer potencia mundial en béisbol, ¿no está tipo increíble, güey? O sea que la cuarta transformación consiste en convertir a México en primer mundo. Lo que siempre soñé, pepinas. Ay, pero después de mi viaje a Europa no creo que sea la mejor opción. Hello, Kitty. Bueno, se cuidan mis pepinas. Voy a desempacar. Besitos. Después del mágico mundo de Jimena de la M, vamos a cosas más trascendentes para la vida nacional. Esta vez en el estudio soy Robledo, el superpoderoso subsecretario de Gobernación. Y hoy en El Verbo tenemos un invitado muy especial, la próxima ave de las tempestades, porque llega Zoe Robledo a la Secretaría de Gobernación y ahí hay un montón de cosas que ver. ¿Estás preparado? Listos, ¿Sí? ¿Ya? Este, ¿Ya? puestos, entusiasmados y con mucha conciencia del enorme reto que significa claro. el lugar donde vamos a estar. Porque hay un montón de dudas y un montón de preguntas. Y poco tiempo y... para contestarlas. <risa> Así que vamos por la primera. Hay un montón de dudas sobre el tema de la amnistía. Uh -huh. Y así que en tres minutos van ustedes a entrar con sus llaves a cada, a cada celda y van a abrir y van a dejarse a la gente o cuál va a ser el proceso. No, 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 es, no es así, efectivamente. Y qué bueno que me lo preguntas porque es una de las eh, cuestiones que más surgen eh, incluso en los foros de escucha que se están realizando en este, en este momento. La amnistía tiene que ver con, con un elemento que ha sido muchas veces invocado, pero pocas veces puesto en práctica, que es la unidad nacional, la necesaria reconciliación en todos los aspectos, en todas las dimensiones que esto es posible, desde lo político hasta donde hay intolerancia religiosa, hasta donde no hay respeto a la forma de pensar, de querer, de actuar de una, de una persona. Tenemos que entrar en un proceso de reconciliación eh, nacional y eso pasa por perdonarnos, pero no significa 
sacar de la cárcel a criminales y de, o dejar de perseguir a quienes han cometido un delito. Eso es justicia, eso, es, es, eso es justicia y tiene que haber ambos, ambos elementos. Pero la, la amnistía, el planteamiento de encontrarnos nuevamente, recuperar la confianza en el vecino, en, hasta en algunos entornos este, de lo familiar, pues yo creo que ese es el sentir y ese es la, el impulso que están llevando eh, este planteamiento. Eh, para después entrar también en un proceso que sí tiene que ver mucho con el combate al crimen organizado, sí de amnistiar, no a los criminales. E incluso para eso ni siquiera se puede hacer, vaya, eso. Sí, legalmente está, no hay... Eh, legalmente no, no hay asidero. Pero sí de quienes han entrado al, al crimen organizado de manera eh, paralela, por así decirlo, sembrando sus cultivos a punta de pistola, eh, traficando y llevando y trayendo mercancía también bajo amenaza, no como una atenta solicitud. Sí, claro. eh, incluso los asuntos del narcomenudeo, que muchas veces tienen que ver con pequeños negocios que no están teniendo una opción porque el Estado les falló. El Estado mexicano en su conjunto, eh, hablo en, en general, no, no, no de este gobierno, del anterior, eh, ni mucho menos. Entonces, ese es el proceso al que hay que entrar. Y para empezar, empezando por un verbo que se dejó de... Eh, conjugar, que es el de la escucha, escuchar y escuchar y escuchar mucho más a la gente y no llegar a, intentarles, a intentar convencer sobre una idea preconcebida y de, y de la que nada más está buscando una validación. Oye, Zoe, otro de los, de los temas pues, importantísimos de tu subsecretaría es la relación con los medios. ¿De qué Así manera es. va a ser diferente o cómo va a cambiar la relación con los medios durante el gobierno de López Obrador? ¿Cómo te lo imaginas tú? Mira, Primero, con un respeto irrestricto a la libertad de expresión, pero eso como un algo que debe de estar grabado. Eh, segundo, con una... ¿Y letras de oro en la entrada de tu oficina? Pues doradas, porque estamos bueno, en la oscuridad. Bueno, sí, claro, claro. Pero... tienes razón, qué mal, pero, pero sí, sí creo que también en una lógica ¿eh? de que el funcionario público, el servidor público, en donde quiera que esté su área de responsabilidad, también sea sensible a que debe de ser eh, atento a la crítica, eh, ser tolerante a, a ella y que, y que la libertad de expresión es, un, es algo que debemos de buscar eh, fortalecer en, siempre. Eh, sin duda ha, hay una parte que tiene que ver con lo administrativo y, y demás que tendrá una, un nuevo planteamiento respecto a la consolidación de las áreas para que el gasto eh, en propaganda gubernamental sea muy eficiente y además lo comentábamos, eh, muy útil para la gente. La gente está también a veces cansada de la espotización de, 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 de los contenidos y demás. Y creo que debe, en función del incluso lo que mandó la corte, además son muy malos. Son sí, es cierto, parece, e inaccesibles. Eh, no, Ni siquiera tienen componentes no son de accesibles, totalmente de acuerdo. Este, algunos ya tienen subtítulos, es un avance, sí. pero se puede hacer mm. todavía más. Pero sí es bien importante plantear que tiene que ser una información que sea útil para la gente. Es decir, útil en qué sentido. Pues viene un huracán y queremos que te enteres. Viene un programa de salud al que queremos que te acerques. O viene una nueva eh, relación respecto a los usuarios de programas eh, sociales y que se comunique. Eh, gobernar también es comunicar, pero, no, uh -huh. pero comunicar no solamente es gastar o nada más promocionar. La este, imagen estamos del haciendo bien tú, esto, ¿no? esto ha sido mi trabajo, eso yo creo que tiene que evolucionar. Otro asunto que es clave para ti, porque lo has venido manejando desde, desde tu lugar en el Senado, es la anticorrupción, digamos. Sí. Y, digo, y, va, y llegas al lugar donde se cocina la política del país, a la Secretaría de Gobernación. ¿Cuál va a ser la traducción de tu discurso antes a tu acción ahora? Sí, no, mira, yo creo que ahí sí uno se debe de ser responsable de sus palabras cuando está en un poder y pasa a otro o cuando está como oposición y pasa al, al gobierno. Y en ese sentido el compromiso del, en el combate a la corrupción es exactamente el, el mismo. Buscar que la transparencia sea un mecanismo, pero también encontrar mecanismos para que la ética pública, la, el comportamiento de los funcionarios sea acorde a un discurso político que no es de buena intención, sino que nos lo vamos a tomar completamente en serio. La, la, eh, la lógica, las intenciones, las motivaciones de alguien para entrar a la política deben de ser las correctas y estar alineadas a que pues, alguien le quiere dedicar su vida al servicio público porque no le interesa el dinero, porque no le interesa a la acumulación de capital y porque 
tiene vocación para eso. Pero eso y el que quiera hacer negocios, pues lo hará y que lo siga haciendo. Limpieza enorme en casi todas las áreas de gobierno. Pero hay que empezar en algún, este, en algún momento, porque es una de las cuestiones que tiene más dañada a la política en su conjunto, de todos los partidos, de muchas sí. instituciones que hoy carecen de, de confianza hacia los ciudadanos y hacen que parezca que gobernar, que representar, que el ejercicio del poder es una carga para los ciudadanos y no la posibilidad de encontrar ahí una solución. Sí, sí creo realmente que una de las cosas más poderosas que pueden ocurrir es justamente eso, utilizar el mandato popular, leerlo bien, que ser político mexicano en estos años, en estas épocas, debe significar otra cosa. Y habrá seguramente errores y habrá quienes no lo entiendan o, o crean que es puro, que es choro. Pues bueno, tendremos que ser muy efectivos para que eso se, se, sea verificable. Ahora, de otro tema. La legalización de, de las drogas es algo que, sí. que la secretaria, bueno, la próxima secretaria tiene muy claro sí. y es lo que se ha venido anunciando y hay que, y, y hay que aterrizarlo sí. porque es, evidentemente no es nada más ya se abre todo y ya hay un proceso. ¿Cómo tienen pensado eso? Sí, eso? bueno, una de las grandes ventajas de tener una secretaria de Gobernación, la primera mujer, por cierto, sí. es que además fue ministro de la Corte durante 20 años y ahí están sus sentencias, sus opiniones, sus criterios. Sabemos cómo piensa y es cosa de regresar a, a, a revisar. Y en ese sentido, la despenalización como un método también para, por un lado, atender el tema del crimen organizado, porque es pegarle en el corazón de, de, de su negocio. De, segundo, leer el entorno internacional en donde nuestros vecinos le están eh, en muchos estados despenalizando y también en Canadá y también en Uruguay, etc. Entonces, es una medida que se tiene que debatir. Eso sí, estamos planteando que sea algo que se abra un debate nacional. Y empezando por el asunto de la marihuana, que es hasta ahí donde estamos eh, llevándolo. Hay otras cuestiones... Pero no solo ahí, según ha dicho Olga, ¿no? Lo que pasa es que hay tema, para empezar, el consumo hoy pues, está regulado. Hay una cierta dosis que está planteada sí, en la ley sí. de, de todas las bueno, drogas, de, todas, de absolutamente todas. Habría que atenderlo para que entonces ya atendamos el tema de las adicciones como un problema de, seguri, de, de salud pública y no de seguridad pública, empezando por la marihuana, por el tema del volumen. Y ahí no solo es un tema de seguridad o de salud, también es un, un asunto de libertades, porque es un Desde poco la, este, la mentirosa la ley sí. en este sentido. Quiero decir, tú puedes consumir pero es ilegal vender, es sí. ilegal cultivar. Claro. ¿no? Sí. Y, y justamente sacar, hay una discusión ¿no? en este momento en la Corte sobre eso. Uh -huh. Si es un tema de... Bueno, aquí está una constituyente, uh -huh. justamente sobre lo que pasó en la Constitución del Distrito de la Ciudad de México, que es no uh -huh. un asunto de competencia, sino de libertades. La libre determinación de las personas respecto a su consumo lúdico y, bueno, desde luego medicinal, donde hay más que de sobra claro. evidencia de su uso. Sí, y quienes ganaron del amparo eh, famoso por eso. Y ni siquiera no, consumen. No, es que ya van tres. Ni siquiera consumen. No, ya van cuatro. Sí, ya van dos para jurisprudencia. Era, Así es. Hay que preguntarle a Río Espíritu. Yo ese derecho. Sí, sí, sí. Se terminó el programa. ¿Ya? 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 Así es, es que no, cuando no, se ponen a hablar de estas no, cosas... Ya que se hay censura. No, 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 falta de tiempo. Muchísimas gracias, Sol. Gracias, Sol. Pues tienes gracias, una, gran, una gran responsabilidad. Gracias, gracias. Gabriel, sí, muchas gracias sí. a ustedes y ojalá sigamos platicando. Sí, no, seguramente... No, por favor, te lo pedimos más bien, ¿no? Sí, sí. vas a dejar de tomar el teléfono? Sí. No, 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 eso sí. Mira, con esto de que ahora no va a haber quien maneje la comunicación en las secretarías, nos vamos a tener que contestar directo. Prometemos no dejarlos en visto. Está bien. Eso. Eso ahí debe ser la entrada de votación. Sí, no los dejaremos en visto. Gracias. Gracias a ustedes. Pues gracias a todos que nos vieron aquí en El Verbo. Nos vemos pronto.